అందరికీ నమస్కారం గురూజీ తెలుగు క్లాసెస్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా మీకు ఒక మనవి నా వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే లైకులు మీరు పెట్టే కామెంట్లతోనే నాకు మరింత ఉత్సాహమై మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేయాలన్నటువంటి తపన కలుగుతుంది మీరు వీడియోలను లైక్ చేయలేదనుకోండి ఎవరికి ఇష్టం లేదేమో అన్నటువంటి నిర్లిప్తతతో వీడియోలు చేయడంలో కొంచెం వెనుకంజి వేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మిత్రులారా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి ఇంతవరకు నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింపల్ను క్లిక్ చేసి ఆల్ అన్నటువంటి నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోలు ప్రతి అంశాలు ప్రతి ప్రశ్న పత్రము మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయని మనవి చేస్తున్నాను ఈరోజు మనము ఎనిమిదవ తరగతి తెలుగు పాఠ్యాంశాలలో భాగంగా పదవ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ సంస్కరణ అన్నటువంటి పాఠ్యాంశంలో రాయబోతున్నాం మొదటి ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సంస్కరణ అనగా ఆప్షన్ ఒకటి ఆవిష్కరణ ఆప్షన్ రెండు నిష్క్రమణ ఆప్షన్ మూడు బాగు చేయడం ఆప్షన్ నాలుగు దొంగలించడం ఇక్కడ సంస్కరణ అంటే మనం ఎన్నోసార్లు విన్నాం సంఘ సంస్కరణలు సంఘ సంస్కర్తలు అని అంటే సంఘ సంస్కరణలు అంటేనే సంఘాన్ని బాగు చేసేవాళ్ళు సంఘ సంస్కర్తలు ఇక్కడ సంస్కరణ అంటే ఆప్షన్ ఒకటి ఆవిష్కరణ ఆప్షన్ రెండు నిష్క్రమణ ఆప్షన్ మూడు బాగు చేయడం ఆప్షన్ నాలుగు దొంగలించడం మనకు సులువుగా అర్థమవుతుంది ఆప్షన్ మూడు అనేది సరైన సమాధానం ఎందుకంటే సంస్కరణ అంటే బాగు చేయడం సంఘ సంస్కరణ అంటే సంఘాన్ని బాగు చేయడం సంఘ సంస్కర్త అంటే సంఘాన్ని బాగు చేసేవాడు అని ఇప్పుడు ఆవిష్కరణ అంటే కొత్త వాటిని కనుక్కోవడం నిష్క్రమణ అంటే మనం చేసే పనిలో నుండి వైదొలిగిపోవడం దొంగలించడం అంటే మీకు చెప్పనవసరం లేదు మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ రెండు సంస్కరణ అన్నటువంటి పాఠ్యాంశ రచయిత ఎవరు ఆప్షన్ ఒకటి నండూరు సుబ్బారావు ఆప్షన్ రెండు నండూరి రామ్మోహన్ రావు ఆప్షన్ మూడు పొడవటి కంటి కుటుంబరావు ఇతన్నే కోకో అంటారు కోకు ఆప్షన్ నాలుగు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు మనకు సంస్కరణ అన్నటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని రచించి అందించి నండూరి సుబ్బారావు నండూరి రామ్మోహన్ రావు అనే రెండు పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంది నండూరి రామ్మోహన్ రావు అనేది సరైన జవాబు అనమాట ఎందుకంటే నండూరి సుబ్బారావు మనకు హద్దులు హద్దులు అన్నటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని రచించాడు మరి పొడవటి కంటి కుటుంబరావు గారు ప్రకృతి ఒడిలు అన్నటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు అజంత చిత్రాలు అన్నటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని రచించడం జరిగిందనమాట మన యొక్క ఎయిత్ క్లాస్ పాఠ్యాంశాల్లో ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అతి బాల్య వివాహాలు ఈనాడు ఎక్కడైనా చెదురు మదురుగా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ చెదురు మదురుగా జరుగుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ గమనించాలి మనం అతి బాల్య వివాహాలు అంటే ఎక్కువ బాల్య వివాహాలు అతి అంటే ఎక్కువ అనమాట అతి బాల్య వివాహాలు ఈనాడు ఎక్కడైనా చెదురు మదురుగా జరుగుతున్నాయి ఈ వాక్యానికి అర్థం ఏమంటే ఆప్షన్ ఒకటి ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని ఆప్షన్ రెండు అక్కడక్కడా జరుగుతున్నాయని ఆప్షన్ మూడు ఎక్కడా జరగలేదని ఆప్షన్ నాలుగు పై వేవీ కాదు ఇక్కడ చెదురు మదురుగా వర్షాలు చెదురు మదురుగా పడుతున్నాయంటే అక్కడక్కడా పడుతున్నాయని ఆ విధంగా చెదురు మదురుగా బాల్య వివాహాలు ఎక్కడైనా జరుగుతూ ఉన్నాయంటే అక్కడక్కడ జరుగుతున్నాయని ఆప్షన్ రెండు అనేది సరైన సమాధానం అనమాట ఎక్కువగా బాల్య వివాహాలు ముందు జరుగుతుండేవి కానీ ఎన్నో సంస్కరణలు తేవడం వలన బాల్య వివాహాలు అనేది ప్రజల్లో కూడా చైతన్యం రావడం వలన కొద్దిగా తగ్గినాయి కానీ పూర్తిగా తగ్గలేదు చెదురు మదురుగా జరుగుతున్నాయి మంచి సంబంధమును మంచి కోటీశ్వరులను ఇలాంటి సంబంధాన్ని వదులుకుంటే మళ్ళీ మంచి సంబంధం రాదనో కొంతమంది నెత్తినిపైన ఉన్నటువంటి బరువును దించుకుందామనో ఆడపిల్లలకు తొందరగా వివాహం జరిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కాబట్టి అది సరైంది కాదనమాట ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నాలుగు శారద శాసనము అనగా డ్యాష్ ఆప్షన్ ఒకటి అమ్మాయిలకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అబ్బాయిలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండకుండా వివాహం చేయరాదు అని ఆప్షన్ రెండు అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరముల వరకు వివాహం చేయరాదన్నది ఆప్షన్ మూడు అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు వివాహం చేయరాదని ఆప్షన్ నాలుగు అమ్మాయిలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అబ్బాయిలకు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరకు వివాహం చేయరాదు ఆ శాసనం యొక్క 
భావము ఈ నాలుగు ఆప్షన్లో ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనకు సరైన సమాధానము అమ్మాయిలకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అబ్బాయిలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండకుండా వివాహం చేయకూడదు అన్నటువంటి శాసనము శారదా శాసనం తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఒకటి అనేది సరైన సమాధానం అనమాట ఇప్పుడు ఈ శారదా శాసనం అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది శారదా శాసనం అంటే ఏమిటే మామూలుగా ఈ సంఘ సంస్కర్తలు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి దురాచారాలను రూపుమాడడానికి సం సంఘ సంస్కర్తలు ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఉద్యమాల ఫలితంగా బ్రిటిష్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే రావు సాహెబ్ హర్రవిలాస్ సర్దా అన్నటువంటి పేరుతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం తొమ్మిదో నెలలో అంటే సెప్టెంబర్ నెలలో ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నా ముద్దు ఒక శాసనం చేసింది ఆ శాసనమే శారదా శాసనంగా ప్రసిద్ధి చెందింది దాని ప్రకారం పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండే అబ్బ అమ్మాయిలకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండే అబ్బాయిలకు పద్నాలుగు ఏళ్ళ లోపు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ లోపు ఉన్నటువంటి స్త్రీ పురుషులకు వివాహం చేయరాదు అన్నటువంటిది ఈ శారదా శాసనం అనేది తెలియజేస్తుంది ఈ శారదా శాసనము తర్వాత ఆరు నెలలకు అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐదు ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి తొలి ముఖ్యమంత్రి మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఆప్షన్ ఒకటి నందిని శతపతి ఆప్షన్ రెండు శారదా పట్నాయక్ ఆప్షన్ మూడు త్రివేణి పాట్కర్ ఆప్షన్ నాలుగు పై వేవి కాదు ఇక్కడ ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే ఆప్షన్ ఒకటి నందిని శతపతి అనే ఆమె మహిళా ముఖ్యమంత్రిగా ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి పనిచేసింది ఈమె కూడా సంఘ సంస్కర్తలాగా పనిచేసింది కాబట్టి ఈరోజు మనము ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం తెలియజేసుకోవడానికి అవసరమైంది అనమాట ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్న చూద్దాం వరకట్న నిర్మూలనకు ప్రజలే సిద్ధంగా లేరనడం సత్యదూరం కాదు వరకట్న నిర్మూలనకు ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు అనడం సత్యదూరం కాదు అలా ఈ వాక్యానికి అర్థం ఏమిటంటే ఆప్షన్ ఒకటి ప్రజలే వరకట్న నిర్మూలనకు సిద్ధంగా లేరని ప్రజలే వరకట్న నిర్మూలకు నిర్మూలనకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రజలకు వరకట్నం పుచ్చుకోవడం ఇష్టం లేదు పై వేవి కాదు ఇక్కడ వరకట్న నిర్మూలనకు ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు అనడం అనేది సత్యదూరం కాదు సత్యదూరం అంటే అబద్ధమని సత్యదూరం కాదు అంటే అబద్ధం కాదని అబద్ధం కాదంటే అది నిజమే అని అంటే ప్రజలే వరకట్న నిర్మూలనకు సిద్ధంగా లేరు అనేది ఆప్షన్ ఒకటి సరైన సమాధానం అనమాట ఇక్కడ సత్యదూరం అంటే సత్యానికి దూరంగా ఉండడం అంటే అది అబద్ధం సత్యదూరం కాదు అంటే అది అబద్ధం కాదు అది నిజము అని అర్థం కాబట్టి ప్రజలు వరకట్న నిర్మూలనకు ఎవరు సిద్ధంగా లేరు వరకట్నం ఇస్తామంటే పుచ్చుకునేదానికి వరులు సిద్ధంగా ఉండారు అని దీని అర్థం అనమాట మరొక ప్రశ్న చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ సతీ సహగమనం అనగా ఆప్షన్ ఒకటి భార్యాభర్తలు సహాయ సహకారాలతో జీవించడం ఆప్షన్ రెండు భర్త చనిపోతే భార్యను కూడా భర్తతో పాటు దహనం చేయడం ఆప్షన్ త్రీ భార్య చనిపోతే భర్తను కూడా దహనం చేయడం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వేవి కాదు సతీ సహగమనము అనే దురాచారము ఉండేది అదేమంటే భర్త చనిపోతే భార్యను కూడా భర్తతో పాటు దహనం చేసేవారు అది ఆప్షన్ రెండు అనేది సరైన సమాధానం ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో భర్త చనిపోయినటువంటి స్త్రీ విధవరాలుగా ఉండకూడదు ఆమె ఉంటే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆమెను కూడా భర్తతో పాటు దహనం చేసేవాళ్ళనమాట అది దురాచారం అనింది అది ప్రస్తుతము రూపు మాపబడింది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ రెండు సరైన సమాధానం మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎనిమిది క్రింది వాటిలో సాంఘిక దురాచారం కానిది ఏది సాంఘిక దురాచారం అంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి చెడ్డ ఆచారం దురాచారం అంటే చెడ్డ ఆచారం మిత్రులారా ఒకటి కనిపెట్టుకోండి ప్రశ్న నేను చదివే వేళకే మీరు జవాబును ఐడెంటిఫై చేయాలి నేను ఆన్సర్ చెప్పకనే మీరే ఆన్సర్ చెప్పివేయాలి ఎందుకంటే మీరు ఎంత వేగంగా జవాబును పసిగట్టగలరో అంత వేగంగా మీరు ముందుకు వెళ్ళగలరు మీరు ప్రశ్న అనేది తొందరగా చేయలేదనుకోండి సమయాభావం అయిపోయి కొన్ని ప్రశ్నలు వదిలివేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ప్రశ్నకి ఇచ్చినటువంటి సమయం కంటే ముందే జవాబును పసిగట్టి ఇంకా సమయం మిగిలి ఉంటే మిగిలి ఉన్నటువంటి కఠినమైనటువంటి ప్రశ్నలను ఆలోచన చేసి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచు ఎంచుకోవడానికి వీలైతుంది అనమాట 
క్రింది వాటిలో సాంఘిక దురాచారం కానిదియేది మద్యపానం ఆప్షన్ ఒకటి మద్యపానం ఆప్షన్ రెండు అంటరానితనం ఆప్షన్ మూడు వరకట్నం ఆప్షన్ నాలుగు బాల్య వివాహాలు ఇక్కడ చూడండి సాంఘిక దురాచారం అంటే సంగమలో ఉన్నటువంటి చెడ్డ ఆచారం అంటరానితనం అనేది బాల్య వివాహాలు అనేటివి వరకట్నం అనేటివి సాంఘిక దురాచారాలు కానీ మద్యపానం అనేది సాంఘిక దురాచారం కాదనమాట ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే ఇప్పుడు ప్రజలకు ఉన్నటువంటి అలవాటును మానిపించడానికి ఇష్టపడక ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కానివ్వండి అంచెలంచెలుగా దాన్ని రూపుమాపాలని చూస్తోంది కానీ ప్రజలందరూ కూడా అది మంచి అలవాటే అని దాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు మద్యపానం అనేది సాంఘిక దురాచరం కాదనమాట కాబట్టి మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ నండూరి రామ్మోహన్ రావు గారి రచనలు అయినటువంటి చిలక చెప్పిన రహస్యం మయూర కన్య హరివిల్లు మొదలైనవి మన ప్రస్తుత పాఠ్యాంశము సంస్కరణ అన్నటువంటి పాఠ్యాంశ రచయిత నండూరి రామ్మోహన్ రావు ఇతడు రచించినటువంటి అనేక రచనల్లో చిలక చెప్పిన రహస్యం మయూర కన్య హరివిల్లు ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్ ఒకటి పిల్లల కోసం రాసినవి ఆప్షన్ రెండు పెద్దల కోసం రాసినవి ఆప్షన్ మూడు స్త్రీల కోసం రాసినవి ఆప్షన్ నాలుగు పురుషుల కోసం రాసినవి ఇక్కడ ఇందులో జవాబు వచ్చి చిలక చెప్పిన రహస్యం మయూర కన్య హరివిల్లు అనేటివన్నీ కూడా ఆప్షన్ ఒకటి పిల్లల కోసం రాసినటువంటి గేయాలన్నమాట కాబట్టి ఆప్షన్ ఒకటి సరైన సమాధానం మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ పది సంస్కరణ పాఠ్యాంశం ఏ ప్రక్రియకు చెందింది సంస్కరణ అన్నటువంటి పాఠ్యాంశము ఆప్షన్ ఒకటి వ్యాస ప్రక్రియకు చెందింది ఆప్షన్ రెండు వార్తా వ్యాఖ్య ఆప్షన్ మూడు యాత్ర రచన ఆప్షన్ నాలుగు వచన కవిత ఇక్కడ సంస్కరణ అన్నటువంటి పాఠ్యాంశము వార్త వ్యాఖ్య అంటే ఆప్షన్ రెండు సరైన సమాధానం ఎందుకంటే ఇది వార్త వ్యా వ్యాఖ్యకు చెందినటువంటిది ప్రక్రియ అంటే మనకు తెలుసు రచన విధానాన్నే ప్రక్రియ అంటాం మరి ఇక్కడ వార్త వ్యాఖ్య అంటే ఏమంటే మామూలుగా మనము వార్తాపత్రికలను చూస్తుంటాం ఈ వార్తాపత్రికల్లో ఎడిటోరియల్ న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే సంపాదకీయం అదే కాకుండా వ్యాఖ్యలు కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఈ వ్యాఖ్యలు అనేటివి ఈ సంపాదకీయాలు ఇవన్నీ కూడా సమాజ చైతన్యానికి తోడ్పడతాయి అంటే సమాజాన్ని చైతన్యం పరచడానికి కవులు వార్తలను సంపాదకీయాలను వ్యాఖ్యలను రాస్తుంటారు అనమాట ఆ వ్యాఖ్యలు అనేటివి ఏంటంటే సమాజ చైతన్యానికి ఏ వార్తలు అయితే ఉపయోగపడతాయో అటువంటి వార్తలను వార్త వ్యాఖ్య అంటారు ఇవన్నీ కూడా వార్తాపత్రికల్లో ప్రచురితమవుతూ ఉంటాయి మరి వ్యాసం మనకు తెలుసు అనమాట మనం ఎయిత్ క్లాస్లోనే ఇల్లు ఆనందాల హరివిల్లు ప్రకృతి ఒడిలో జీవ గడియారాలు స్ఫూర్తి ప్రదాతలు ఈ పాఠాలన్నీ కూడా వ్యాస ప్రక్రియకు చెందిందే వ్యాసం అంటే మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఒక విషయాన్ని గురించి విఫులంగా పేరాలు పేరాలుగా రాయడం సాక్ష్యాధారాలతో వ్యాసాలు రాయడం వాటికి పునరుక్తి లేకుండా చూడడం ఇలాంటి లక్షణాలతో కలిగినటువంటిది వ్యాసం మరి యాత్ర రచన అనేది ఏమంటే అజంతా చిత్రాలు అన్నటువంటి మన పాఠ్యాంశాన్ని చూసాం ఈ అజంతా చిత్రాలు అన్నటువంటి పాఠ్యాంశంలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు యాత్ర వెళ్ళి ఆ అనుభవాన్ని ఒక రచన రాశాడు అది యాత్ర రచన అనమాట తర్వాత వచన కవిత మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతిజ్ఞ అన్నటువంటిది వచన కవిత అనేది మన ఎయిత్ క్లాస్ పాఠ్యాంశంలోనే ఉంది ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ పదకొండు క్రింది వాటిలో సరి కాని దానిని గుర్తించండి సరి కాని దాన్ని ఇక్కడ చూడండి మనము ప్రశ్న సులువుగా ఉందని ప్రశ్న పూర్తిగా చదవకుండా వెంటనే ఆర్ జవాబు పెట్టకూడదు ఎందుకంటే సరి కానిదే సరి అయినదే అని మనం తెలుసుకోవాలి అలా కాకుండా క్రింది వాటిలో సరి కాని దానిని గుర్తించండి అనేటప్పటికి ఓ సరైంది ఏమో అని చెప్పేసి ఏదో ఒకటి పెట్టేయకూడదు బాగా ఆలోచన చేసి బాగా చదువుకొని నిదానంగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టిన వాడే విజయము సాధించేవాడు ఈ క్రింది వాటిలో సరి కాని దాన్ని గుర్తించండి సరి కాని దాన్ని ఇక్కడ అన్నీ తొలగిపోయింది ఇది సరి కాని దాన్ని ఆప్షన్ ఒకటి ఇనుడు అంటే సూర్యుడు భానుడు రవి అని ఆప్షన్ రెండు పరిణయం అంటే మనువు వివాహము పెళ్ళి అని ఆప్షన్ మూడు ధనము అంటే విత్తము ద్రవ్యము పైకమని ఆప్షన్ నాలుగు అభ్యున్నతి అంటే అధోగతి యథాస్థితి తిరోగతిని ఇక్కడ నానార్థాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సరి కాని దాన్ని గుర్తించాలి 
చూడదాం ఒకటి ఒకటి చూద్దాం ఈనుడు అంటే సూర్యుడు భానుడు రవి అంటే సూర్యుడు అన్న భానుడు అన్న రవి అన్న ఈనుడు అన్న అంతా ఒకటే అది సరిపోయింది పరిణయము అంటే మనకు తెలుసు పెళ్ళిని పెళ్ళినే వివాహం అంటాము వివాహాన్నే మనువు అంటాం అంటే మనువాడడం అన్న పెళ్ళిలాడమే ఇది సరైన సమాధానమే స సరైనటువంటి నానార్థాలు కలిగినటువంటిదే ఆప్షన్ మూడు చూడండి ధనము ధనము అంటే పైకము విత్తము ద్రవ్యము మూడు సరిపోయినాయి కాబట్టి అభ్యున్నతి అనేది అధోగతి యథాస్థితి తిరోగతి ఈ ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సరికాదు అభ్యున్నతి అంటే అభివృద్ధి అని కానీ అధోగతి అంటే అభివృద్ధి లేకుండా పోవడం యథాస్థితి అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉండడం తిరోగతి అంటే అభివృద్ధి లేకుండా తిరోగమనం అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సరైనటువంటిది కాదు కాబట్టి ఇది సరైన సమాధానం మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ పన్నెండు విద్య నిగూఢ విత్తము ఇక్కడ చూడండి విద్య నిగూఢ విత్తము గీత గీసిన పదానికి వికృతి ఏది విద్య అనేది నిగూఢమైనటువంటి అంటే రహస్యమైనటువంటి విత్తము అంటే ధనం అంటే మనలో విద్య ఉంటే మనలో విద్య ఉంటే మన దగ్గర విత్తము ఉన్నట్లే లెక్క అనేది దాని అర్థం ఇక్కడ విద్య అనే పదానికి మనము వికృతి రాయాలి ఇక్కడ ప్రకృతి ఇచ్చారు వికృతి రాయాలి ఆప్షన్ ఒకటి విద్య విధయ ఆప్షన్ రెండు విద్యే ఆప్షన్ మూడు విద్యయ ఆప్షన్ నాలుగు విద్య ఇక్కడ సరైన సమాధానము ఆప్షన్ రెండు అనమాట ఎందుకంటే విద్య ప్రకృతి విద్య వికృతి మనకు ప్రకృతులు వికృతులు తెలుసుకున్నాం ప్రకృతులు అంటే ఏంటివంటే సంస్కృత ప్రకృత సమంబగు భాష తత్సమంబు అన్నం అంటే తత్సమ పదాలు సంస్కృత ప్రాకృత భాష నుండి కొద్ది మార్పులతో అంటే విభక్తి ప్రత్యయాలను తొలగించినటువంటి వాటితో ఏర్పడినటువంటి తెలుగు పదాలు సంస్కృత ప్రాకృత సమాలు వాటినే ప్రకృతులు అంటాం మళ్ళీ సంస్కృత ప్రాకృత భవం బగు భాష తద్భవం బోనం అంటే సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి పదాలు ప్రాకృతంలో ఉన్నటువంటి పదాలు వర్ణ వ్యత్యయం వలన వర్ణాగమం వలన వర్ణాదేశం వలన ఇలాంటి మార్పులకు లోనై ఏర్పడినటువంటి పదాలు వికృతులు అనమాట అంటే ఆ భాషలో ఉన్నటువంటివి వికారము చెంది ఏర్పడినటువంటి భాష పదాలు వికృతులు ఇక్కడ విద్యా ప్రకృతి అయితే విద్య వికృతి మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ పదమూడు పదవ తరగతి చదువుతున్న రాధకు కోటీశ్వరుడైన వ్యక్తితో వివాహం నిశ్చయమైంది కాబట్టి ఆమెకు ఆప్షన్ ఒకటి వివాహం జరిపించవచ్చు ఆప్షన్ రెండు రాధ బాలిక కనుక వివాహం జరపరాదు రాధ బాలిక కనుక వివాహం జరపవచ్చు ఆప్షన్ నాలుగు కోటీశ్వరునితో వివాహం కాబట్టి సుఖంగా ఉంటుంది అనుంది ఇక్కడ మనం సరైన సమాధానం ఏమంటే పదవ తరగతి చదువుతున్న రాధకు కోటీశ్వరుడైన వ్యక్తితో వివాహం నిశ్చయమైంది ఆమెకు వివాహం జరిపించవచ్చునా జరిపించకూడదా అంటే పదవ తరగతి అమ్మాయికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట పద్నాలుగవ సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు లోపల బాల్య వివాహం అవుతుంది కాబట్టి ఆ అమ్మాయికి వివాహం జరపరాదు కాబట్టి రాధ బాలిక గనుక వివాహం జరపరాదు అన్నటువంటి ఆప్షన్ రెండు సరైన సమాధానం మరి మూడవ ఆప్షను రాధ బాలిక గనుక వివాహం జరపవచ్చు అనేది ఇది తప్పు కోటీశ్వరునితో వివాహం కాబట్టి సుఖంగా ఉంటుంది అనుకోవడం కూడా తప్పే మరి వివాహం జరిపించవచ్చు అనేది కూడా తప్పే ఎందుకంటే ఆమె బాలిక కాబట్టి ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ పద్నాలుగు క్రింది వాటిలో సరి కానిది ఏది ఆప్షన్ ఒకటి నిజము ప్లస్ ఏ నిజమే ఆప్షన్ రెండు హీను ప్లస్ డైనా ఆప్షన్ మూడు ఎక్కడా ప్లస్ అయినా ఆప్షన్ నాలుగు ఏమీ ప్లస్ అయినా ఇక్కడ సరి కానిది ఏదంటే హీను ప్లస్ డైనా హీనుడైనా అనేది తప్పు అనమాట హీనుడు ప్లస్ అయినా అని ఉంటే రైటు హీను ప్లస్ డైనా అనేది సరైనటువంటి విడగొట్టడం అనేది సరిలేదు ఇక్కడ కాబట్టి తప్పు నిజము ప్లస్ ఏ నిజమే ఎక్కడా ప్లస్ అయినా ఎక్కడైనా ఏమీ ప్లస్ అయినా ఏమైనా ఈ మూడు సరిగా ఉన్నాయి హీను ప్లస్ డైనా అనేది సరిలేదు అనమాట దాన్ని ఎలా విడదీయాలంటే హీనుడు ప్లస్ అయినా హీనుడైనా అవుతుంది హీనుడు ప్లస్ అయినా హీడు హీనుడైనా అనేది ఉత్వసంది అనమాట ఏమీ ప్లస్ అయినా ఏమైనా అనేది ఇకార సంధి ఎక్కడా ప్లస్ అయినా ఎక్కడైనా అనేది కూడా అకార సంధి అంటే అత్వసంధి నిజము ప్లస్ ఏ నిజమే ఇది కూడా ఉత్వసంధి మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం ఇది చివరి ప్రశ్న క్వశ్చన్ నెంబర్ పదహైదు పూర్వకాయము ఏ సమాసము మనకు ఇచ్చినటువంటి సమాస పదము విగ్రహవాక్యం రాసుకున్నట్లయితే అది ఏ సమాసమో తెలియజేసుకోవచ్చు అనమాట 
ఆప్షన్ ఒకటి షష్ఠి తత్పురుష సమాసము ఆప్షన్ రెండు విశేషణ పూర్వపదక అనమదారాయ సమాసము ఆప్షన్ మూడు సప్తమి తత్పురుష సమాసము ఆప్షన్ నాలుగు ప్రథమ తత్పురుష సమాసం ఇక్కడ పూర్వకాయం అనేది విగ్రహవాక్యం రాసుకున్నట్లయితే కాయము యొక్క పూర్వము అని వస్తుంది కాబట్టి అది ప్రథమ తత్పురుష సమాసము ఆప్షన్ ఫోర్ సరైన సమాధానం మరి కొంతమంది అనుకుంటారు యొక్క అని వచ్చింది కదా కాయము యొక్క పూర్వము అని యొక్క అని వచ్చింది కాబట్టి షష్ఠి తత్పురుష సమాసం అని అనుకుంటాం కానీ ఇది షష్ఠి తత్పురుష సమాసం కాదు ఎందుకంటే షష్ఠి తత్పురుష సమాసాల్లో రాజాజ్ఞ ఉందనుకోండి రాజు యొక్క ఆజ్ఞ అంటే రాజు ఆజ్ఞ పూర్వపదము పరపదంగా విడగొట్టినప్పుడు పూర్వపదానికే యొక్క అని వస్తుంది కానీ పరపదానికి రాదు నా ఇల్లు నా యొక్క ఇల్లు ఇక్కడ కూడా నా అనేది పూర్వపదము యొక్ ఇల్లు అనేది పరపదము అంటే ఉత్తరపదం ఇక్కడ పూర్వపదానికే యొక్క అని వస్తుంది కానీ పరపదానికి రాదు కానీ ఇక్కడ చూడండి పూర్వము పూర్వ అనేది పూర్వపదం అయితే కాయము అనేది ఉత్తరపదం ఇక్కడ పూర్వము యొక్క కాయము అనలేదు పూర్వకాయం అంటే కాయము యొక్క పూర్వము అంటున్నాం అంటే కాయం అంటే శరీరము పూర్వం అంటే పూర్వభాగం అంటే ముందు భాగము అని లెక్క ఇక్కడ కాయము యొక్క అంటున్నాం కానీ పూర్వము యొక్క అనలేదు పూర్వము యొక్క అని అంటే అక్కడ షష్ఠి వచ్చేది కాయము యొక్క పూర్వము అంటున్నాము ఇక్కడ పూర్వము అనేదానికి డుమువులు అన్ డుమువులు అన్నటువంటి ప్రథమ విభక్తి ప్రత్యయము చేరతా ఉంది కాబట్టి పూర్వ అనే పదానికి మూ చేరతా ఉంది కాబట్టి పూర్వము అనేది ప్రథమ విభక్తి తత్పురుషం అనమాట అంటే ప్రథమ తత్పురుష సమాసము కాబట్టి మిత్రులారా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి ఇదే కాకుండా నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నటువంటి వారు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింబల్ను క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో ప్రతి క్వశ్చన్ పేపరు ప్రతి అంశము మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుందని ఆశిస్తూ మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతి యువకులకందరికీ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శుభవార్త అదేమిటంటే స్టడీ సర్కిల్ ఎన్ అన్నటువంటి ఛానల్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము ఇందులో చూడండి తెలుగుతో పాటు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టడీ సర్కిల్ ఎన్ స్టడీ సర్కిల్ ఎన్ అన్నటువంటి ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెడుతున్నాము ఇందులో తెలుగు ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషియల్ అదేవిధంగా సైకాలజీ మెథడాలజీ పాలిటీ ఎకానమీ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎవరు ఏ ఉద్యోగానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా కానీ మన ఛానల్ను ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీకు లభ్యమవుతాయి కాబట్టి దయచేసి మిత్రులారా మీరు చేయవలసింది ఏమంటే ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించద్దండి ఫ్రీగా ఇంటి వద్ద నుండినే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో విని ఉద్యోగం సాధించాలి మీ యొక్క లక్ష్యం ఉద్యోగం సాధించడం నా యొక్క లక్ష్యం మీకు ఉద్యోగం తెప్పించడం అంతే ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి దగ్గరనే టెన్షన్ లేకుండా ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్త ఉంటారు భర్త కోచింగ్ లో చేరాలన్నా భార్య కోచింగ్ లో చేరాలన్నా ఇద్దరు వెళ్ళాలి వాళ్ళకు ఒక చంటి బెడ్ ఉన్నాడనుకోండి అందరూ వెళ్లాల్సినటువంటి తరుణం అక్కడ పోయి లేని అగసార్లన్నీ పడాలి ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని మిత్రులారా స్టడీ సర్కుల్ ఎన్ అన్నటువంటి ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము కాబట్టి మీరు వెంటనే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ స్టడీ సర్కిల్ ఎన్ అన్నటువంటి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్రీగా వస్తాయి మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు కామెంట్ పెడితే ఆ కామెంట్ కు తదనుగుణంగా మేము మీ క్లాసెస్ చెప్పడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆల్రెడీ టీచర్స్ అందరినీ డెమో క్లాసెస్ లో రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది స్టడీ సర్కిల్ ఎన్ లో ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ కూడా జరుగుతోంది ఇంకా కొన్ని క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి పాలిటీ జరుగుతోంది తొందరలోనే అన్ని క్లాసెస్ కూడా పెడతాము కాబట్టి తప్పనిసరిగా స్టడీ సర్కిల్ ఎన్ అన్నటువంటి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గంట సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నటువంటి దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు మేము పెట్టే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మీకు కావలసినటువంటి సమాచారం మీకు అందులో ఉంటుంది మీరు తప్పనిసరిగా మీ యొక్క గమ్యాన్ని ఇంటి వద్ద నుండినే టెన్షన్ లేకుండా ఫీజు లేకుండా మీ యొక్క లక్ష్యాన్ని మీరు చేరుకునే తరుణోపాయం వచ్చింది కాబట్టి ఆలస్యం చేయద్దండి మిత్రులారా ఆలస్యం అమృతం విషం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫ్రీగా పొందాలని ఆశిస్తూ మీ యొక్క శ్రేయోభిలాషి వందనాలతో